ولن تدعوها الى الله الا اذا دعوتها الى التوحيد pour beaucoup, Disney évoque les dessins animés de notre enfance. Les parcs d'attractions, les héros, personnages iconiques à travers lesquels chaque personne sur cette planète peut se retrouver. Aladdin, le roi lion, Pinocchio, Pocahontas ou Hercule ont engendré des milliards d'euros et des milliards de vues. Par la cause des capacités cognitives, les enfants mémorisent les scènes des dessins animés et imitent leur comportement des personnages qu'ils adulent comme des héros réels l'envie de se déguiser pour leur ressembler, ou encore de collectionner des objets ou jouets représentant leurs héros préférés se manifeste très souvent. Ainsi, sans même que nous nous en rendions compte, certains résidus de ces conditionnements restent même jusqu'à l'âge adulte, et ceci bien plus souvent que vous ne pouvez le croire. Mais avant encore une fois, merci au sponsor Kepshi. Il s'agit d'une association qui vous aide à procéder au sacrifice de l'Aïd al-Adha. On sait combien il est difficile d'honorer cette sunna magnifique de façon sincère et conforme, le tout en évitant de se retrouver avec une facture hors de prix. Et parfois, on préfère même en faire profiter les plus nécessiteux, qu'il s'agisse d'Afrique, d'Asie ou du Maghreb par exemple. Et c'est justement la spécialité de Kepchi. Ils offrent soit la possibilité de récupérer ton mouton après qu'il ait été sacrifié dans une boucherie partenaire en France, ou soit de remettre ton sacrifice à une famille dans le besoin parmi plusieurs pays comme la Mauritanie, le Kenya, Madagascar, l'Azerbaïdjan, le Maroc ou la Tanzanie. Un seul mot, la confiance, et ce de bout en bout. Pour ceux qui choisissent de récupérer leur colis en France, un système de suivi en temps réel est mis en place. Et tous ceux qui font le choix de donner intégralement leur sacrifice reçoivent une vidéo de façon nominative. Et en plus de ça, l'intégralité des fonds générés par la vente de ce mouton est reversée intégralement à une œuvre de bienfaisance. Plusieurs années d'expérience, déjà plus de 26 000 donateurs, plus de 95 000 bénéficiaires dans 9 pays, et en plus Kepchi est certifié par Hell Origin et à 5 étoiles sur Trustpilot. N'hésite pas à cliquer dans le lien en description et pour soutenir ce beau projet, partage cette bonne nouvelle autour de toi afin que tu sois peut-être la cause d'une bonne action. Voici donc l'exemple de 5 dessins animés contenant du shirk dissimulé. Voici le haram caché dans les Disney. Premier dessin animé, Pinocchio. Dans ce célèbre dessin animé, Gepetto, qui est menuisier, fabrique de ses mains une marionnette nommée Pinocchio. Tout le monde retiendra que le nez de Pinocchio s'allonge quand il ment, mais très peu retiendront que ce dessin animé renferme et banalise le pire des péchés qu'est le shirk. Lors d'un passage de ce dessin animé, Gepetto, alors désespéré de ne pas avoir d'enfant, effectue un vœu à une étoile, souhaitant que sa marionnette devienne un vrai petit garçon. Eh bien, ceci renferme de l'associationnisme dans l'adoration, car Effectuer un vœu ou une invocation est un acte qui doit être fait à Allah seul. Mais attendez, vous croyez que c'est fini Eh bien pas du tout. Une scène qui suit juste après illustre horriblement comment ce vœu sera réalisé. On y voit une fée qui s'approche de Pinocchio et donne la vie à la marionnette inanimée. Pire encore, elle justifie cette récompense par le fait que Gepetto est un homme bon. Et ceci renferme de l'association dans la seigneurie, car seul Allah donne la mort et la vie. Mais ceci renferme aussi de l'association dans les noms et attributs d'Allah, car Allah est le seul créateur. Bref, on y retrouve donc de l'association dans les trois types de tawhid. Deuxième dessin animé, le roi lion. Là clairement il s'agit d'un best-seller. Tout est réuni pour aspirer le jeune spectateur dans le récit de Simba. La perte de son père, le méchant oncle, la rencontre de sa future partenaire, l'amitié, bref, si tout le monde retiendra que Simba est courageux, trop peu remarqueront la scène dans laquelle Rafiki, le vieux singe, apprend que Simba est vivant. Mais comment l'apprend-il On le voit saisir des plumes et poussières pour ensuite les mélanger dans une carapace de tortue, lui servant de bol le tout dans un environnement rappelant étrangement les échoppes de sorciers et voyants. On le voit ensuite mélanger le tout et prétendre voir ce que personne ne peut voir, c'est-à-dire l'invisible. Alors que seul Allah est en capacité de connaître l'invisible, le passé, le présent, le futur, il est celui qui voit la fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Le passage de ce dessin animé illustre donc une scène de shirk dans laquelle un sorcier illustré par Rafiki voit dans l'avenir. 
Et en plus de cela, même si ce n'est pas le même sujet, ça peut vous paraître anodin, mais on entend un accent africain que seul Rafiki le vieux singe a. On est clairement sur de la discrimination et de la stigmatisation des communautés africaines. Mais en termes de stigmatisation, les maghrébins ont aussi leur part du gâteau. Car, troisième dessin animé, Aladdin. En début de dessin animé, on retrouve très clairement le mea culpa des studios Disney au sujet de la stigmatisation faite vis-à-vis -vis des communautés arabes et musulmanes. Illustré tantôt en tant que voleur, tantôt en tant qu'analphabète, bref, je m'arrête là car ce n'est pas du tout le pire. Le pire, c'est par exemple ce passage dans lequel Yasmine mime une servante qui se prosterne devant son sultan, comme si un sultan était digne d'adoration, et ici, de prosternation. Et si vous n'y voyez rien de grave, c'est qu'il est urgent pour vous que vous recherchiez la science du Tawhid. Oui, un enfant qui voit cela banalisera rapidement le fait de se prosterner devant un homme de haut rang, ou même devant une tombe ou une statue. En réalité, la banalisation de ce type de scène présente tout le long du dessin animé peut être dangereuse pour le discernement de l'enfant, mais aussi de l'adulte qui n'y prêtera pas attention. Quatrième dessin animé, Pocahontas. Pour le coup là, c'est plus subtil et plus dissimulé, mais vous allez voir que c'est tout aussi grave. Dans une scène où l'héroïne discute avec un arbre à l'apparence d'une vieille dame, plutôt flippant d'ailleurs, l'arbre dit à Pocahontas « Tous les esprits du monde veillent sur toi, et si tu les écoutes, ils te guideront. »« Tous les esprits du monde veillent sur toi, et si tu les écoutes, ils te guideront. » On est clairement sur une parole de shirk, abominable. Car premièrement, le seul protecteur et créateur à veiller sur ces créatures est Allah. Il s'agit ici donc de shirk dans la seigneurie, car c'est Allah qui gère absolument tout, et c'est à lui que tout appartient. Et deuxièmement, lorsqu'elle dit « ils te guideront », il est important de savoir que la guider ne vient que d'Allah seul. Il s'agit ici de shirk dans la seigneurie encore une fois, mais aussi dans les noms et attributs d'Allah, car Allah est le seul à guider. Hu al-Hadi. Enfin, cinquième et dernier dessin animé, Hercule. Bon, déjà de base, l'histoire d'Hercule, elle contient que du polythéisme de façon continue et constante. Mais, encore une fois, nous allons prendre en exemple une scène que les studios Walt Disney ont pris le soin de réaliser. Dans cette scène, Hercule transporte l'âme d'une femme morte qu'il est parti récupérer en enfer. Et il installe ensuite l'âme sur le corps de la femme morte qui reprend vie. Tout comme pour Pinocchio et Gepetto, il s'agit ici d'associationnisme dans la seigneurie d'Allah. Car seul Allah donne la mort ou la vie. La personne qui a pour conviction que quoi que ce soit ou qui que ce soit peut donner la mort ou la vie, se rend alors coupable du pire des péchés qu'est le shirk. Pour finir, je vais vous préciser une chose, j'ai trouvé l'ensemble de ces extraits directement en tapant le nom du dessin animé en barre de recherche YouTube. Je n'ai même pas eu besoin de regarder ces Disney en entier, car à chaque extrait, je tombais immédiatement sur du shirk et des choses monstrueuses. Mon frère, ma sœur, concrétise ton tawhid en purifiant ton cœur de ces fausses croyances et prends garde à ne pas exposer ton entourage à du contenu qui pourrait directement ou indirectement le mener à cette abomination qu'est le shirk. Encore merci à notre partenaire Kepshi. Si vous souhaitez honorer le sacrifice de votre Eid en toute sérénité et servir une cause honorable autour de vous, cliquez sur le lien dans la description. Dis-moi en commentaire si tu as remarqué d'autres passages contenant des choses étranges dans les Disney ou dans d'autres dessins animés par exemple. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et si c'est le cas, abonne-toi, partage et like. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.